హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఎవరైతే ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి ఒక సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చాలామంది అడుగుతున్నారు సో అందుకనే ఇప్పుడు వీడియో చేయబోతున్నాను చూడండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఎస్ఏస్ అన్నీ కూడా చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మీది యాక్చువల్ కోర్ అనేది ట్రిపుల్ ఈ కదా ఎలక్ట్రికల్ కదా ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది సబ్ సో అందుకే టఫ్గా అడగడు అండ్ సిలబస్ కూడా మోర్ టఫ్గా లేదు చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కొంచెం డెప్త్ ఉంటుంది మీరు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాబట్టి మీది ఫస్ట్ అనేది ప్రిఫరెన్స్ మీకు ఎలక్ట్రికల్కి ఇస్తారు కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్లోనే ఎక్కువ వేటేజ్ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్సే కష్టంగా ఉంటాయి ఎక్కువ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడో అరాకొర ఉంటాయి చాలా తక్కువ అందులో ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ సో అందుకనే ఎక్కువ డెప్త్ వెళ్ళలేదు సిలబస్లో కూడా పై పైనే ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో ఓకేనా సో ఫస్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎంతవరకు కానీ మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి ఓకే లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వీడియో సో టోటల్గా ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సెమీ కండక్టెడ్ డివైస్ పవర్ సప్లైస్ అండ్ యాంప్లిఫయర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఆసిలేటర్స్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఓకే ఇక్కడ వెయిటేజ్ కనుక మనం చూస్తే ఎవ్రీ చాప్టర్ ఎవ్రీ చాప్టర్కి కూడా ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉంది అంటే ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ చాప్టర్ టు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ అలానే ఎవ్రీ చాప్టర్ నుండి మనకి టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఓకే అండ్ అలానే మీకు పార్ట్ సిలో టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా ఆ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఫ్రమ్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఫోర్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఆ స్టార్ మార్క్ ఉంది కదా ఆ స్టార్ మార్క్ ఉన్న ఆ ఫోర్ చాప్టర్స్ నుండి ఏ చాప్టర్ నుండి అయినా మీకు టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రావచ్చు సో అది వస్తుందా రాదని నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉందని చెప్పలేం ఓకేనా బట్ ఎస్ఏస్ షార్ట్స్ అయితే చెప్తాను అవైతే జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఓకే లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ ఒకసారి చూడండి సో నేను చెప్తాను ప్రతి లెసన్ నుండి ఎక్కువ ఎక్కువ ఎస్ఏలే ఉంటాయి బట్ ఎలా తక్కువ చేసి చెప్పాలి అనేది మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ పేపర్ ఫార్మేట్ తెలుసుకుంటే మీకు అంత ఈజీ అయిపోతుంది పేపర్ ఫార్మేట్ ఏంటి షార్ట్స్ పక్కన పెడితే ఎస్ఏస్ చెప్పానా ఎస్ఏస్ ఎవ్రీ లెసన్ నుండి ఒక ఎస్ఏ వస్తుందని చెప్పాను ఉన్న ఐదు లెసన్ నుండి కానీ మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సి సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ప్రతి లెసన్ నుండి ఏ ఆర్ బి క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది ఏ ఆర్ బి కదా సో ఏ వస్తే బి రాయక్కర్లేదు బి వస్తే ఏ రాయక్కర్లేదు సో కాబట్టి ఏ రాసినా బి రాసినా మీకు ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఫర్ సపోజ్ మీరు చదివిన క్వశ్చన్స్లోని ఇంపార్టెన్స్లోని తక్కువ క్వశ్చన్స్ చదివారనుకోండి కానీ తక్కువ క్వశ్చన్స్ నుండి మీకు ఏ కానీ బి కానీ ఏదో ఒక దాంట్లో వచ్చేస్తుంది సో అందుకే నో వరీ ఓకే జస్ట్ చదువుకుంటే మీరు సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి సో ఫస్ట్ లెసన్ నుండి ఏదైతే ఉన్నదో దానిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ అని చెప్పి మీకు ఉంటుంది ఒకటి క్వశ్చన్ నో బయాస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అని చెప్పి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది ఆ మొత్తం ఆ వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ మొత్తం కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంకా వర్కింగ్ ఆఫ్ జీనా డయోడ్ ఓకేనా జీనా డయోడ్ విత్ విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పైన చెప్పిన క్వశ్చన్ కూడా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ వర్కింగ్ విత్ ఫార్వర్డ్ రివర్స్ బయస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి విత్ విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ బయస్ చేసినప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది రివర్స్ బయస్ చేసినప్పుడు ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది మీరు మ్యాటర్ రాసినా రాకపోయినా ఇక్కడే ఫోర్ డయాగ్రామ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎయిట్కి సిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ మార్క్స్ అవాయిడ్ చేస్తారు మీకు అయితే అండ్ అలానే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ జీనర్ విత్ విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ చూస్తే వన్ పాయింట్ వన్ జీరోని ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ అండ్ విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫెట్ ఎల్ఈడి ఎల్డిఆర్ ఫోటో డయోడ్ ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ ఆప్టో కపులర్ అన్నాడు అంటే ఈ సిక్స్ స్పెషల్ ఫంక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటికీ కూడా మీరు వర్కింగ్ విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేయాలి సో ఒకసారి మీరు ఏం చే
నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసినప్పటికి నెక్స్ట్ ఎక్స్ చూద్దాం పవర్ సప్లైస్ లైక్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఆ తక్కువలోని మీకు ఇంకా తక్కువ చేసి ఇస్తాను ఏ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే అదేంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ అండ్ డ్రా ది సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అండ్ వే ఫామ్ డైగ్రామ్స్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఒకటి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఒకటి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఒకటి కిందర్ ఇంకా ఉన్నాయి అవి చదవకండి ఓన్లీ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ టూ పాయింట్ టూలో ఉన్న హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ డైగ్రాము వే ఫామ్స్ ఉంటాయి అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ వే ఫామ్స్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వే ఫామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఫ్రమ్ పవర్ సప్లైస్ యూనిట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి యాంప్లిఫైర్స్లో వచ్చి మీకు మ్యాక్సిమం మీకు ఏం అడుగుతాడంటే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద ఎక్స్ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ అండ్ డ్రా ది సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కవ్ ఆఫ్ ఆర్సీ కపుల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్ అంటే ఆర్సీ కపుల్లోని వర్కింగ్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ డైగ్రామ్స్ ఉంటాయి అది అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్లో కూడా సేమ్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వే ఫామ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కవ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అవి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ తర్వాత త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్లో డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సిరీస్ షంట్ కరెంట్ సిరీస్ షంట్ అని ఉంది కదా మొత్తం నాలుగు ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇవి వోల్టేజ్ సిరీస్ వోల్టేజ్ షంట్ కరెంట్ సిరీస్ కరెంట్ షంట్ మొత్తం అన్నిటినీ కూడా డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ అని అడగచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడగపోవచ్చు బట్ ఇన్ కేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడిగినా మీకు టైం ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి లేదంటే అట్లీస్ట్ ఫోర్కి బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ గీస్తేనే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ గీయడం తెలియాలి మీకు ఒక్కొక్క దానికి సిరీస్లు ఎలా పెట్టాలి ప్యారలల్ ఎలా పెట్టాలి తెలియాలి తెలిస్తేనే మీరు గీయగలరు అండ్ గుర్తుపెట్టుకోగలరు కాబట్టి దానికి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్తాడు అస్సలు వదలకండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం మీకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్ త్రీలో టూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ అని ఒక్క క్వశ్చన్ ఉంది అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పొటెన్షియల్ డివైడర్ బయాస్ ఓకే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇవే ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి బట్ నో నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం ఆర్సీ కపుల్ యాంప్లిఫైర్ ట్రాన్స్ఫార్ కపుల్ యాంప్లిఫైర్కి ఇవ్వండి తర్వాత ఏమో బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ చెప్పాను కదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వాటికి ఇవ్వండి ఇన్ కేస్ టైం ఉంటేనే పైన ఇంకో రెండు చెప్పాను కదా క్వశ్చన్స్ ఏంటవి వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ డివైడర్ బయస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ అలానే ట్రాన్సిస్టర్ ఏజ్ అండ్ యాంప్లిఫైర్కి ఇవ్వండి ఫస్ట్ అయితే నేను చెప్పిన ముందు క్వశ్చన్స్ చదవండి అండ్ ఆసిలేటర్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నట్టయితే డ్రా ది సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ హార్ట్ లే కాల్ పిట్స్ ఆ మూడిట్లో ఏమి ఇస్తాడని మాత్రం అడగండి చెప్పలేం కూడా ఆ మూడిటికి సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ ఇంకేమైనా వే ఫామ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ వే ఫామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మూడు సర్క్యూట్లకి హార్ట్ లే కాల్ పిట్స్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ పక్క ఆ మూడిటి నుండి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్లే ఆ మూడు అండ్ అలానే వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్డ్ ఎస్టేబుల్ అని ఉంది ఇంకా చదవకండి అస్టేబుల్ మల్టీవైబిటర్ చదవకండి ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ హార్ట్లే కాల్ పిస్ చదివితే ఏదో క్వశ్చన్ మీకు వస్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఫ్రమ్ ది ఆసిలేటర్స్ చాప్టర్ అండ్ ఎల్ఐసి లీనియర్ ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్స్ నుండి మీకు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆ ప్యాంప్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి మీకు డ్రా ది పిన్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ టైమర్ ఐసి అండ్ స్టేట్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ పిన్ త్రీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చదువుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మాత్రం డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఆపరేషన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క వర్కింగ్ మీరు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ నేను చెప్పిన అన్ని క్వశ్చన్స్లో కూడా డైగ్రామ్స్ ఉంటాయి వర్కింగ్ చదవాల్సిన టైం లేకపోతే డైగ్రామ్స్ అయినా ప్రిపేర్ అవ్వండి అవే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్తాయి మీకు ఓకేనా ఇప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఎక్కువ చెప్పను ప్రతి లెసన్ నుండి ఒక రెండు చెప్తాను దీంట్లోని 5.2 పాయింట్ టూ చూడండి అడ్వాంటేజెస్
పవర్ సప్లైస్ పవర్ సప్లైస్ నుండి మాక్సిమం మీకు అడిగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నీడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఇన్ పవర్ సప్లైస్ అదొకటి అండ్ అలానే రెక్టిఫైర్ అంటే ఏంటి అదొకటి డిఫైన్ రెక్టిఫైర్ ఒకటి అండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి మీకు అడిగే ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇంకేముంటాయి అంటే మీకు జస్ట్ మీకు అడిగితే ఫెట్ సింబల్ గీమని అడుగుతాడు లేదా ఎన్పిఎన్ కానీ పిఎన్పి కానీ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ సింబల్స్ గీమని అడుగుతాడు ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు స్పెసిఫై చేసి లేవు బట్ మీకు సింబల్స్ నుంచి అడగచ్చు సింబల్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ మీకు ఫెట్ సింబల్ గీయండి అని అడుగుతాడు ఎన్ ఛానల్ ఫెట్ కానీ ఎన్ ఛానల్ జే ఫెట్ మీకు ఎలా ఉందో సిలబస్లోని మరి లోపల ఇంకా డెప్త్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఎన్ ఛానల్ జే ఫెట్ పీ ఛానల్ జే ఫెట్ సింబల్స్ అడగచ్చు లేదా ట్రాన్సిస్టర్లోనే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్స్ ఉంటాయి సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ సింబల్స్ని మీకు స్పెసిఫై చేసి అడగచ్చు లేదా అప్లికేషన్స్ అడగచ్చు పిఎన్ జంక్షన్ కానీ లేదనుకుంటే జీనాడ్ డే అడు కానీ అప్లికేషన్స్ అడగచ్చు ఇదైతే టోటల్గా మీ కంప్లీట్ సిలబస్ ఎస్ఎస్ అనేవి చాలా తక్కువగా లిమిటెడ్గా చెప్పాను మొత్తం అన్ఎస్ఎస్ కలిపి ఒక థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు షార్ట్స్ కూడా ఒక టెన్నే చెప్పాను ఎవ్రీ లెసన్ నుండి టూవే చెప్పాను కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకున్నా సరిపోతుంది ఓకేనా హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ థ్యాంక్ యూ